bicho, vai pegar! E aí, pessoal? Pede pra sair! Olá, eu sou a Lúcia Barreto. Minha missão de vida é levar empreendedorismo sem mistérios a pessoas de todos os perfis em qualquer lugar do mundo. Sim, hoje no estilo bop. Vou trazer aqui fundamentos, mandamentos. Do, com o Paulo Estorani, eu tive a oportunidade de estar com ele numa palestra e achei bem interessante, porque tem tudo a ver com o nosso mundo de empreendedorismo. Pessoal, saindo do personagem agora, vamos lá. Ele disse que algumas pessoas perguntam para eles se eles são geneticamente modificados ou se eles, aos 9 anos de idade, são tirados da família e levados para um, campos de treinamento. Isso é Esparta! E olha que interessante que ele colocou. Na verdade, são pessoas comuns, mas são brasileiros que decidiram fazer diferente na segurança pública e resolveram participar desse batalhão de operações especiais, tá? O que, que ele fala também? A grande maioria das pessoas, e aí não é só falando da polícia, é do dia a dia mesmo, vamos pensar nós que somos empreendedores. O que, que a gente enfrenta? Medo, a gente enfrenta desafios, a gente não tem limite para chegar aí nos nossos objetivos. Ele fala que a gente tem que ser exemplo para o time, e depois eu vou citar aqui algumas questões que ele coloca como liderança. E fala de um dado, de alguns dados sobre a educação brasileira, que infelizmente é uma realidade. A gente sabe que muitos pais aqui é, se desdobram para dar uma educação boa para os filhos, para trazer às vezes o alimento para casa, e acaba não tendo tempo para formar ele, para prepará-lo para o mundo. E a nossa educação também não. Falar de empreendedorismo, falar sobre a questão de ter autocontrole. Trouxe para nós a avaliação PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. São 70 países e sabe qual é a colocação do Brasil? Septuagésima. É triste essa realidade, a gente sabe que é verdade. E é por isso que ele fez questão de mostrar que realmente é a base que precisa ser olhada no nosso país. E o Fórum Econômico Mundial, que avalia 140 países, disse que o Brasil está na posição 137. A Etiópia, 70 Ou seja, um país que, se, que a gente, se a gente for avaliar de fora, talvez até mais subdesenvolvido que o nosso, está na nossa frente. Agora falando dos fundamentos. Seleção rígida, treinamento rígido, controle rígido. Como assim, Lu? Por que rígido três vezes? Infelizmente, no nosso país, a gente tem uma situação que as pessoas são medianas. Você sabe o que significa a palavra medíocre? Médio, sem originalidade. Será que é isso que a gente quer ser? Nós, empreendedores, provavelmente, a gente está saindo fora da curva. Não estou dizendo que quem está no corporativo não tem muito desafio, não. Para esse processo de seleção, são quatro etapas no início, três meses de duração, mais de 500 iniciam e 35 são selecionados. Desses 35, de 8 a 12 continuam. Lu, e o resto? Pede para sair! Pede para sair! Vocês acreditam nisso? Não é eles que tiram, não. Mas eles chegam num nível de estresse máximo nossa, Lu, realmente, eu assisti o filme, eu achei aquele exagero, pessoal. Exagero? Vocês sabem o que é estar em conflito numa favela gigantesca no Rio de Janeiro? Vocês sabem o que será que eles passam? Então, eles têm que ser, serem testados ao limite. Por quê? Ele diz que se um sair do plano, todo o resto é comprometido. E quando é comprometido, infelizmente, você está falando de vidas. Então, eles não podem errar. Ou seja, eles tentam realmente chegar com que a pessoa faça um teste para estar tá preparada para qualquer tipo de situação e decisão na hora do confronto ali, se for necessário, tá? Quais são os mandamentos? Aprenda, ele fala do PDCA que eu já citei aqui, ele fala da pessoa que tem que ser ação. Muita gente acaba culpando, né? Eu já até falei, o marido, a família, o tempo, o calor, o frio. Lá, você tem que ser totalmente protagonista. Você tem que saber aonde você quer chegar. Perseverança. Claro que nesse universo de muita pressão, você tem que saber que realmente tem um propósito maior para que você seja envolvido emocionalmente, como ele mesmo falou, para alcançar os resultados, tá? Liderar. 
Ele fala que tem que ser pelo exemplo. Quem faz o todo é o time, o capitão, o cabo. Então ele diz até que ele é eternamente grato, porque ele sempre teve equipes muito é, fortes que ajudaram ele a cumprir várias missões aí, tá? E vencer. O lema deles? Vai e vença. Como assim, Lu? Pois é. Não adianta você tentar pra ver se vai dar. Você tem que tentar até dar certo. Um pouco sobre a questão do PDCA, que em inglês quer dizer plan, de planejar, do, de fazer, check, de checar e act, de agir. Definir qual é a missão, vamos trazer para o mundo do empreendedorismo, né? Qual é a missão? Lançar um novo produto, né? Planejamento, como é que eu vou fazer? Vou sentar com Marte, vou sentar, né? Vamos pensar na área comercial como todo, marketing, vendas... Lu, mas eu sou sozinho. Você tem todos os chapéus, lembra? Tem que pensar em todos os departamentos aqui. Preparação. Você, se você trabalhar sozinho, e o seu time. Mas Lu, sou eu e mais um assistente. Não importa. Dê preparação para ele. Mostre, inspire, o envolva emocionalmente nesse projeto para que ele faça parte, para que ele seja o todo também, tá? Disciplina e excelência. Ele até comenta que quem tá ali naquele batalhão é fora do comum e que a gente também pode ser. Por que que de repente na escola a criança só estuda para tirar a média ou para passar de ano? Né? Poxa, vamos incentivar nosso filho para que ele tenha boas notas, para que ele seja talvez o primeiro aluno da sala e no trabalho. Não tem muitas pessoas que reclamam do trabalho, mas não leva nada de novo. Reclama do chefe, mas então procura outro lugar, fica ali às vezes anos, né? Naquela zona de conforto. Ou seja, você tem que realmente ir lá e executar com excelência o seu trabalho. E por último, avaliar os resultados. Ele diz o seguinte, eles erram, mas são sempre erros novos. Olha que interessante, que tal você começar a mapear as dificuldades que você tem no seu time para que isso não se repita? Talvez ele possa até virar um treinamento para quem está entrando. Assim você consegue ser mais assertivo. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Pessoal, o BOP foi criado através de uma... É, por conta de uma crise, né? Teve um grande sequestro no Rio de Janeiro, a pessoa sequestrada acabou falecendo, tiveram policiais também que acabaram falecendo. Então, eles imaginaram que o Rio de Janeiro não dava para ser uma polícia comum. Precisava de algo maior, precisava de um preparo maior. E aí eu trago isso também para o empreendedorismo. Que tal se você conseguir ter metas ousadas com o seu time? Que tal se você tiver metas ousadas para você? O seu faturamento foi X? Que tal você colocar a meta de duplicar? Claro, desde que seja viável, né? A gente também tem que ser, colocar a meta dentro da nossa realidade. E agora o que eu tenho para dizer? Se inscreve no canal, clica no sininho e não esquece de deixar seu like. Senão, vou pedir para você sair. Mentira, gente, por favor, continue aqui. Adoro vocês, tô adorando os comentários, adorando as sugestões de temas. Logo, logo você vai ser citado aí, com certeza, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! do currículo do Paulo. Ele foi um capitão do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia do Rio de Janeiro. Ele é capitão veterano da Polícia Militar. Foi professor, instrutor, assessor, coordenador, consultor. Gente, é muito grande o currículo dele, além de um cara super divertido.